விகடன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலின் ரெகுலர் அப்டேட்களை உடனே பெற உங்க யூடியூப் ஆப்ல இந்த பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம நாட்டில் ஒரு பொருளை வாங்கி உற்பத்தி செஞ்சு அதை விற்கணும் அப்படின்னா மத்திய அரசுக்கும் சரி மாநில அரசுக்கும் சரி ஒரு விதமான வரியை நம்ம செலுத்த வேண்டியிருக்கு இது எல்லா மாநிலத்துக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதையெல்லாம் தவிர்த்து அனைத்துக்குமே ஒரே வரி அதாவது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஜிஎஸ்டி நமக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுக்கும் சரி மாநில அரசுக்கும் சரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வரித்தொகையோட அளவு உற்பத்தி செலவிட அதிகமாக இருக்குது அப்படி அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம வரி பணம் வந்து உற்பத்தி பொருளோட வெளியில் சேர்க்கப்படுது இதனால் பாதிக்கப்பட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வோர் அதாவது கஸ்டமர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வரிக்கே வரி கட்டுற நிலைமையும் உருவாகுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரோட உதிரி பாகங்கள் அதாவது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு முக்கிய மூலப்பொருள் இரும்பு இதை ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலேருந்து வாங்கும் போது சிஎஸ்டி அதாவது சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கு உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை திரும்பியும் வேற மாநிலத்துக்கு அனுப்பும் போது சிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அந்த உதிரி பாகங்களை பயன்படுத்தி காரை தயாரித்து அதை திரும்பியும் தமிழகத்துக்கே அனுப்பும் போது திரும்பியும் சிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கு இந்த சிஎஸ்டி வரிக்கு கிரெடிட் பெற முடியாது அதனால இந்த வரி தொகை முழுசாமே உற்பத்தி பொருளோட விலையில சேர்க்கப்படுது இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு ஜிஎஸ்டி தான் ஜிஎஸ்டி நமக்கு எந்த வகையில உதவும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கருப்பு பணம் ஒழிக்கிறதுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிலதிபர்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களாம் டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் இத்தனை நாள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அவங்களாம் டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகும் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணத்தினால வருமான வரி பே பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் நம்ம நாட்டோட வருமானமும் அதிகமாகும் நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கான முறையில் டேக்ஸ் பே பண்ணி பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவங்களோட உண்மையான வருமானம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் ஒழுங்காக வருமான வரி கட்டி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களோட அளவும் அதிகமாகும் ஜிஎஸ்டி யாருக்கெல்லாம் பொருந்தாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்பு நிதித்துறை சார்ந்த பேப்பர்கள் பிரிண்ட் செய்யப்படுற புத்தகங்கள் செய்தித்தாள்கள் கண்ணாடி வளையல்கள் கைத்தறி மெட்ரோ பயணம் லோக்கல் ரயில் ஃப்ரெஷ் இறைச்சி மீன் சிக்கன் முட்டைகள் பழங்கள் காய்கறிகள் உப்பு மோர் பால் தயிர் பிரெட்டு மாவு பருப்பு தேன் இந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் வரி கிடையாது அஞ்சு பர்சன்ட் வரி எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீம் மில்க் பவுடர் பன்னீர் பீட்ஸா பிரெட்டு ரஸ்கு டீ காஃபி மசாலா பொருட்கள் மருந்து மண்ணெண்ணெய் நிலக்கரி பன்னெண்டு பர்சன்ட் வரி எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கிளாஸ் விமான டிக்கெட்டுகள் அப்புறம் ஏசி வசதியே இல்லாத ஹோட்டல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பனி ஒப்பந்தங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பன்னெண்டு வரி விதிக்கப்படுது அடுத்ததா பதினெட்டு வரி எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவர் செய்யப்பட்ட சுகர் பாஸ்தா கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் கேக் காய்கறி ஜாம் சாஸ் இன்ஸ்டன்ட் உணவு மிக்ஸ் ஐஸ்கிரீம் மினரல் வாட்டர் எல்பிஜி ஸ்டவ் ஹெல்மெட் டிஷ்யூ பேப்பர் சானிடரி நாப்கின் நோட்டு புத்தகம் இரும்பு பொருட்கள் அப்புறம் பிரிண்ட் சர்க்கியூட்கள் கேமரா ஸ்பீக்கர் மானிட்டர் எலக்ட்ரானிக் பொம்மை இதுக்கெல்லாமே பதினெட்டு பர்சன்ட் வரி விதிக்கப்படுது இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் வரி எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூயிங்கம் சாக்லேட் வேஃபர்ஸ் பான் மசாலா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பெயிண்ட்டு ஷேவிங் க்ரீம் பர்ஃப்யூம் ஷாம்பு சன்ஸ்கிரீன் அப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் டிஷ் வாஷர் வாஷிங் மிஷின் ஏடிஎம் வேக்யூம் கிளீனர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள்கள் இதுக்கெல்லாம் மட்டும் இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் வரி விதிக்கப்படுது சேவைகளுக்கான வரி அதாவது சர்வீஸ் டேக்ஸ் பார் லைசன்ஸ் வச்சிருக்க ஏசி ஹோட்டல்ஸ் டெலிகாம் சேவைகள் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அதாவது ஐடி இண்டஸ்ட்ரி நிதி சேவைகள் பிராண்டட் கார்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி துறைகளுக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி மொத்தம் மூணு வகைப்படும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இதுல மத்திய அரசே வருவாய வசூலிக்கும் ரெண்டாவது டைப் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இதுல ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் நடக்கிற பிசினஸ்ல வர வருவாய மாநில அரசு வசூலிக்கும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இதில் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டுக்கு நடக்கிற பிஸ்னஸில் வர வருவாய மத்திய அரசு வசூலிக்கும் இதான் மூணு டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற வணிகர் ரூபாய் பத்தாயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்களை அதே மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு விற்கிறாங்க ஸோ சிஜிஎஸ்டியோட ஒரு நைன் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டியோட நைன் பர்சன்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஸோ அந்த வணிகர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுபா வசூலிக்கிறார் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுபா என்னென்னா கர்நாடகா மாநிலத்தோட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் மத்திய அரசோட நைன் ஹண்ட்ரட் அது ரெண்டுத்தையும் உள்ள
ஹோல்சேலர் என்ன பண்ணுறாருனா மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட போய் அந்த சட்டையை நூற்றி பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் டிசைன் எல்லாம் போட்டு நாற்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக கூட்டி வச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ப்ளஸ் ஒரு நாற்பது அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ஒரு டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் அப்போனா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீட்டெயிலர்ஸ் போய் ஹோல்சேலர் கிட்டேருந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து அந்த சட்டையை வாங்கிட்டு வராங்க வாங்கி அப்படியே பேக்கிங் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக பேக் பண்ணி இன்னொரு முப்பது ரூபா ஏற்றிடுறாங்க ஸோ கடைசியாக இந்த கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சட்டையை இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி அஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்குறாங்க ஆனால் அந்த சட்டையோட ஆக்சுவல் ரேட் நூற்றி எழுபது ரூபா எப்படின்னு கேட்குறீங்களா மேனுஃபேக்சரிங் சார்ஜ் நூறுரூபா அப்புறம் டிசைன் போட்ட சார்ஜ் ஒரு நாற்பது ரூபா அப்புறம் பேக்கிங் பண்ண சார்ஜ் ஒரு முப்பது ரூபா மொத்தமாக கூட்டினா நூற்றி எழுபது ரூபா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் டேக்ஸ் மேலே டேக்ஸ் போட்டு அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் மேலே தான் திணியுது இது தான் வரி மேலே வரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கஸ்டமர்ஸ் மேலே திணிக்கப்படுற இந்த வரி சுமை நிறையவே குறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு விகிடன் டிவி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்